Königreich Marokko zwischen Berge und Oasen. Wir fahren die Straßen entlang der 1000 Kaspers, Pässe im Hohen Atlas und Wüste im Süden Marokkos. Marokko ist nicht nur ein Geheimtipp für viele Filmschaffende, die hier Game of Thrones gedreht haben, sondern ein Muss für jeden Motorradfahrer. Moderne, asphaltierte Straßen wechseln sich mit alten, geschotterten und sandigen Karawanstraßen ab. Seit unserer Motorradreise durch Südafrika, muss ich zugeben, fasziniert uns dieser Kontinent. geweckt. Wie in einem Märchen aus Tausend und einer Nacht bin ich endlich emotional angekommen in der Roten Königsstadt im Norden Afrikas. Wir tauchen nach dem Frühstück mit einem einheimischen Stadtführer in eine faszinierende Kultur und traumhafte Farben und Gerüche von Marrakesch ein. Eine Stadt am Hohen Atlas. mit vielen Moscheen, Gärten und Palästen und etwa 950.000 Einwohner. Marrakesch ist übrigens ein Wort aus der Sprache der Berber und bedeutet womöglicherweise das Land Gottes. Die Altstadt von Marrakesch, in der wir nun unseren Rundgang starten, ist eine mittelalterliche Stadt aus der Berberzeit, umgeben von hohen Mauern. In den labyrinthischen Gassen findet man jede Menge Sucks, so wie die Märkte hier benannt werden, um Lebensmittel, Kleidung, Schmuck und handwerkliche Kunst einzukaufen. Das Geld dazu kann man an jedem Bankautomaten mit der EC-Karte in marokkanische Dirham wechseln. Marrakesch ist auch während der Corona-Zeit eine sehr lebendige Stadt, insbesondere auch deswegen, weil die gesamte Altstadt renoviert wird. Die meisten Häuser sind noch aus dem 14. Jahrhundert und wurden bereits renoviert. Viele werden noch abgerissen und werden neu aufgebaut. Bevor wir in die Sux abtauchen, besuchen wir den Pahia Palast. Dieser wurde allerdings erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von den Alawiden erbaut und gilt heute zu den schönsten Sehenswürdigkeiten, die Marrakesch zu bieten hat. Der Ort erinnert uns ein bisschen an die Alhambra im spanischen Granada. Wir sehen in jedem Raum graziöse Stuckarbeiten, aufwendig geschnitzte Raumdecken aus Zedernholz und kunstvolle Mosaike. 
Darüber hinaus ein beeindruckender großer Innenhof mit einem komplett marmorierten Boden und ein wunderschöner Garten. des Gemma Elefner, des großen Platzes, des Gauklerplatzes, finden wir die Sux. Ein Labyrinth aus kleinsten Gassen, wo sich die Händler und Handwerker niedergelassen haben. Die Sucks sind gegliedert nach dem Angebot der Waren und nach den Handwerkszweigen. Wir wollen den Nachmittag am großen Platz Cemal Elefna, dem zentralen Platz von Marrakesch und an der Kudubia Maschee ausklingen lassen. Fremde Kulturen schön und gut, aber wir sind ja auch zum Motorradfahren da und morgen geht es nun endlich los. Heute Abend nach dem Abendessen werden wir noch ein Fahrerbriefing bekommen. Morgen Vormittag holen wir dann auch gleich die Motorräder ab und schon fahren wir los Richtung Atlas. Mich würde es freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Bleibt gesund und bis dann. Thank you.